اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسعین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا حجرت مدینہ سے حاصل شدہ اسباق رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حجرت فرمانہ ایک ایسا عظیم تاریخی واقعہ ہے جس نے انسانی تاریخ کا دہارہ بدل کے رکھ دیا آج ہمیں اس عمر کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اس حجرت سے حاصل شدہ ان تمام معانی سے رہنمائی حاصل کرے جو معاشرے اور تحذیب و تمدن کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں حجرت مدینہ حق و باطل کی درمیان ایک خط امتیاز اور انسانی عزت و ناموس کی حفاظت مذہبی آزادی مساوات اور عدل و انصاف بر مبنی اصول و ضوابط بر قائم کی جانے والی ایک متمد ریاست کی طرف ایک مثبت قدم تہا اس حجرت نے بر امن باہمی رہنی سہن کے مفہوم کو بختہ کیا اور فرزندانی وطن کے درمیان اجتماعی روابط قائم کرنے انسانی بنیادو بر مشترکہ رہنی سہن اختیار کرنے اور مختلف انداز اور صورتوں میں معاشی ترقی کے لیے مل جل کر کام کرنے کی بنیاد رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد اصول اور اناثر بر ریاست کی بنیاد رکھی ان میں سے اہم اصول اور اناثر درج زیل ہیں مسجد کی تعمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے بہلے مسجد کی بنیاد رکھی کیونکہ انسان کا اپنے خالق کے ساتھ تعلق ہی ہر چیز کے لیے پناہ گاہ ہے صحیح دینداری ہی تخریب کاری اور طور بہور کی بجائی تعمیر و ترقی کرنے والی ایک کامل شخصیت تیار کرنے کا بنیادی عنصر ہے دین کے صحیح فہم سے انحراف اور اس کے غلط فہم کے مطابق ہی شخصیت سازی میں خلل واقع ہوتا ہے کیونکہ مسجد کا ایک علمی اور معاشرتی بھی غام ہے جو معاشرے میں انسانی اقدار اور قطع حقائق کو بختہ کرتا ہے اور معاشرے کی خدمت میں اہم کردار ادا کرتا ہے معیشت کی بنیاد مضبوط معیشت ریاست کی ایک اہم بنیاد اور اس کا مرکزی ستون ہے جس بر ریاست قائم ہوتی ہے ایک دائمی مضبوط معیشت ریاستوں کو اپنی قومی اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورا کرنے پر قادر بناتی ہے اور یہ اپنے شہریوں کے لیے باعزت زندگی کا باعث بنتی ہے جب معیشت کمزور ہوتی ہے تو غربت اور بیماری عام ہو جاتی ہے زندگی مسترب ہو جاتی ہے بہران گہیر لیتی ہیں اخلاق تباہ ہو جاتی ہیں جرائم کسرت سے واقع ہوتی ہیں اور ریاست پر گہات لگا یہ ہوئے دشمنوں اور اس کو تباہ کرنے اور ایک ختم نہ ہونے والی لاقانونیت کی طرف دہکیلنے کے لیے سرگرم افراد کو موقع میسر آ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ریاست مدینہ ایک ایسی مضبوط معیشت کی مالک ہو جو اسے اپنے افراد کی ضروریات کو بورا کرنے اپنا دفاع کرنے اور کائنات کو آباد کرنے اور امن و سلامتی کے اس بیغام کو بورا کرنے برقادر بنائے جو بیغام دینی متین لے کر آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک مرکزی بازار قائم کرنے کے لیے کوشش کی تاکہ وہ تجارت اور حلال کمائیے کی ذریعہ اور ہنرمندون اور سنعتکاروں کے لیے ایک مرکز ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ بازار کا نام سوق المناخ تھا آت اپنی اثار بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بازار قائم کرنا چاہا تو آپ نے بنی قینقا کے بازار میں تشریف لائے پھر آپ مدینہ کے بازار میں وابس تشریف لائے اور اب ناباؤن وہاں مارتے ہوئے فرمایا یہ تمہارا بازار ہے اس کو بند نہ کیا جائے کہ باری صحابہ نے مختلف تجارتی سرگرمیوں میں حصہ کیا اور اب نئے انصار بھائیوں کی مالی معاونت بر زندگی بسر کرنے کو قبول نہ کیا 
حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ مدینہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع رضی اللہ عنہما کے درمیان بہائی چارہ قائم کیا سعد بن ربیع نے عبدالرحمن بن عوف سے کہا میں انصار میں سے سب سے زیادہ مالدار ہوں میں اپنے مال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے اہل خانہ اور مال میں برکت عطا فرمائے تمہارا بازار کہاں واقع ہے کیونکہ جو قومیں اپنی خوراک اپنی غزہ اپنے لباس اپنی دوا اور اپنی ہتھیار کی مالک نہیں ہوتی ہیں وہ نہ تو اپنے ارادہ و اختیار کی مالک ہوتی ہیں نہ ہی اپنی عزت و ناموس کی مالک ہوتی ہیں حکمہ نے کہا ہے تو جس سے چاہیے نیکی کر تو اس کا مالک بن جائے گا اور جس سے چاہیے مستغنی ہو جا تو اس کی مثل بن جائے گا اور جس کے آگے چاہیے اپنی حاجت بیش کر تو اس کا غلام بن جائے گا ہمارا دین مطین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اوبر والا ہاتھ نیچے والا ہاتھ سے بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوبر والا ہاتھ نیچے والا ہاتھ سے بہتر ہے اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دینے والا ہاتھ اوبر والا ہاتھ ہے اور دینے والا ہاتھ نیچے والا ہاتھ ہے بے شک یہ حدیث قوموں اداروں خاندانوں اور افراد سب بر صادقاتی ہے ترقلی کی منازل کے کرنے بائز زندگی گزارنے کے ذرائع حاصل کرنے افراد اور قوموں کی ترقی اور زندگی کے معاملات چلانے میں مال و دولت کی اہمیت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا امیر شوارہ احمد شوقی نے سچ کہا کہ لوگ علم اور مال کے ذریعے اپنی بادشاہت قائم کرتے ہیں جہالت اور فقر بر کبھی کوئی بادشاہت قائم نہیں کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باہمی معاملات کے قواعد و ضوابط مقرر کئے اور لوگوں کو خرید و فروخت کرتے وقت نرمی رواداری اور باہمی رضا مندی کی ترغیب دی آب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم اس شخص بر رحم کرے جو خرید و فروخت کرتے وقت اور اپنے حق کا مطالبہ کرتے وقت نرمی سے بیش آیا آپ نے سچ بولنے اور امانت داری کا حکم دیا آپ کیا فرمان ہے سچا اور امین تاجر نبیوں صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا آپ نے زخیرہ اندوزی کو حرام قرار دیا آپ کا فرمان ہے جس نے چھالیس راتوں تک سامان خرد نوش کو زخیرہ کر کے رکھا تو وہ اللہ تعالی سے بری ہے اور اللہ تعالی اس سے بری ہے بلکہ آب علیہ السلام بزاتی خود بازار کا چکر لگاتے خرید و فروخت کی نقل و حرکت کا معاینہ کرتے اور لوگوں کی بہتر چیز کی طرف رہنمائی فرماتے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کے ایک دہیر کے بعد سے گزر ہوا آپ نے اپنا دست مبارک اس میں داخل کیا تو آپ کی انگلیاں گیلی ہو گئیں آپ نے فرمایا اے تاجر یہ کیا ہے اس نے کہا اے اللہ کے رسول اس پر بیارش کا بانی برا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا تو نے اس حصے کو کھانے کی اوبر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکیں بھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے ملاوت کی وہ ہم میں سے نہیں ہے دستوری مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد ایک مضبوط ریاست کی بنیاد رکھی اور دستوری مدینہ میں اس کے اصول و ضوابط بیان کئے آب علیہ السلام نے انصار و مہاجرین کے درمیان ہونے والے اختلافات و تنازعات کی وجہ سے صرف ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کرنے بر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ آپ نے اس دستوری مدینہ کو تیار کرتے ہوئے انسانیت کے مفہوم کو بیش نظر رکھا جو کہ انسانی تاریخ میں سب سے برا انسانی دستور شمار ہوتا ہے جس میں معاشرے کے تمام افراد کے حقوق و عجبات کو ذکر کیا گیا اور 
ایک بہلو سے فرزندانی وطن اور دوسرے بہلو سے انسانیت کے درمیان بر امن و ہمی رہن سہن کے اصول وضع کیے گئے جس نے اس سے با ہمی اور ہنسا ہنگ کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے انسانیت کا سب سے بڑا دستور قرار دیا ہے اس بات کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود مدینہ وغیرہ کے ساتھ تے بانے والا وہ معاہدہ ہے جس نے امن و سلامتی آزادی اور مشترکہ دفاع وغیرہ جی سے مسلمانوں کے تمام حقوق یہود کو عطا کہے اس دستور کی اہم شکوں میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمان جب تک حالتی جنگ میں رہیں گے یہود ان کے ساتھ مل کر مسارف اتحائیں گے یہود بنی اوف اور ان کے اپنے حلفہ اور موالی سب مل کر مسلمانوں کے ساتھ ایک جماعت متصور ہوں گے یہود اپنے دین بر ہوں گے اور مسلمان اپنے دین بر کار بند رہیں گے مگر جس نے ظلم یا حدیشی کنی کا ارتکاب کیا تو وہ اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو مصیبت میں ڈالے گا یہ شق مذہبی آزادی امن و سلامتی اور مدینہ بر حملہ آور ہونے کی خلاف مل کر دفاع کرنے کی ضامن ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک متمدن اسلامی ریاست مسلم اور غیر مسلم سب کو اپنے دامن میں جگہ دیتی ہے ان کے لئے وہی حقوق و عجبات ہوں گے جو ہمارے لئے ہیں بشرط کہ یہ معاشرتی اصول و ضوابط کی بابندی کی جائے جو سب کے حقوق و عجبات کی حفاظت کے ضامن ہے اور امی سر فہرست امن و امان کی فضا قائم ہونا کسی بر ظلم و زیادتی نہ کرنا اور دستور کی انشقو کی بامالی نہ کرنا ہے جو تمام لوگوں کے درمیان تعلقات کو منظم کرتا ہے تمام لوگوں کا بر امن طریقے سے مل جل کر رہنا ایک دینی فریضہ اور معاشرتی ضرورت ہے جسے ان کے موجودہ حالات لازم قرار دیتے ہیں اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب تمام لوگ اس بات کا شعور رکھیں کہ وہ بغیر کسی دینی یا نسلی فرقہ وریت کے ایک وطن کے افراد ہیں اور ان کے ذمہ بھی وہی حقوق و عجبات ہیں ارشاد خدا بندی ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرجد من الغی اور دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہدایت گمراہی سے روشن ہو چکی ہے نبی کریم اور آپ کی اصحاب نے اس اصول کو عملی طور پر نافذ کیا نہ تو انہوں نے کسی فرد کو اس دین پر داخل ہونے پر مجبور کیا اور نہ ہی کسی کلیسہ یا یہودی عبادتگاہ یا کسی بھی عبادتگاہ کو مسمار کیا بلکہ مسلمانوں کی ہاں عبادتگاہ ہیں محفوظ اور قابل احترام تھیں کیونکہ اسلام نے تمام انسانوں کو عقیدے کی آزادی کی زمانت دی ہے اس تنوع اور اختلاف کو نہ تو ماضی میں کوئی تبدیل کر سکا ہے اور نہ ہی مستقبل میں کوئی تبدیل کر سکے گا کیونکہ یہ مشیت خدا فندی کے مخالف ہے ارشاد باری تعالی ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِعًا اَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُ مُؤْمِنِينَ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روح زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آئے تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں اعتقادات اور حقوق و عجبات کا احترام کرنا ریاست کی تعمیر و ترقی کیا بنیادی رکن ہے اور مختلف قوموں اور معاشروں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں اس کا اہم کردار ہے ہر قوم کا ایک عقیدہ جیسے وہ مقدس مانتی ہے اور اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں جن کی وہ با بندی کرتی ہے اور وہ انہیں دوسروں کی عقائد اور اصول و ضوابط سے اعلی و افضل شمار کرتی ہے اسلام نے ہمیں دوسرے مذاہب کے لوگوں کے بارے میں ایسی بات کرنے سے منع کیا ہے جس سے انہیں تکلیف بہنشتی ہو یا ان کے اعتقاد بر حرف آتا ہو کیونکہ تمام مذاہب انسان کی سعادت مندی کے لیے آئیں ہیں ارشاد خدا بندی ہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلُّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور گالی مدو 
इनको जिन की ये लोग अल्लाह ताला को छोड़ कर इबादत करते हैं क्योंकि फिर वो ब्राही जहल हद से गुजर कर अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करेंगे हमने इसी तरह हर तरीक़ा वालों को उनका मामल मरगूब बना रखा है फिर अपने रब ही के बास इनको जाना है सो वो उनको बतला देगा जो कुछ भी वो किया करते थे इसी तरह इस्लाम ने अपने बैरोकारों के कलूब अजहम में गैर मुसलमों के साथ अच्छी तरीक़े से रहने और इनके साथ नीकी करके असूल को पुख्ता किया है दीनी नसूस इस असूल की तकीद करती हैं और मुस्लिम माशरे में इसकी अमल तदबी की वजाहत करती हैं अरशाद खुदा बंदी है لاين هاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين اور جن لوگوں نے تم سے دین دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تم ہی جلا فتن نہیں کیا ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلی برتاو کرنے سے اللہ تعالی تم ہی نہیں رکتا بلکہ اللہ تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے इस्लाम ने अपने बैरोकारों को गैर मुस्लिमों के साथ हसनी सलूक करने और बरूस या मुबासम बहसा के वक्त उनकी जज्बात व एहसास का लिहाज रखने का हुक्म दिया है और उन्हें इस बात की तरगीब दी है कि बहसों बहसा उमदा तरीक़े से होना चाहिए इर्शाद खुदा बंदी है वाला तुजा दिल वहल किताबी बिल्लती अहसन लजीना ज़ालमन हम वक़ूल आमन बिल्लजी उनजिल उनजिल कुम व इलाना व इलाकुम वाहिदून व नहन मुस्लिम और अहली किताब के साथ बहसों बहसा ना करो मगर इस तरीक़ा पर जो उमदा हो मगर इनके साथ जो इम ालम है और साफ ऐलान कर दो कि हमारा तो इस किताब पर भी ईमान है जो हम बर उतारी गई है और इस बर भी जो तुम बर उतारी गई हमारा तुम्हारा मबूद एक ही है हम सब इसी के हुक्म बरदार हैं इससे वाद हो गया कि दस्तूरी मदीन इंसानी इज्जत व नाम उसकी हिफाजत के लिए एक काबिल तकलीद नमूना है जो रियासत और तहजीब व तमदन की तमीर व तरक्की और इंसानी मफादात के हसूल की खातर कौमी इतिहाद व इतफाक़ कायम करने के लिए कायम करता है बरदरन इस्लाम वतन को बुलंद मकाम व मरतबा और कदर व मंजिलत हासिल है इसकी महब्बत इससे नस्बत और इसका दिफा करना इंसानी फ़रत में शामिल है ये एक फ़र्ज़ है जिसको दीन मतीन और वतनीत भी लाजम करार देती है और तमाम आसमानी शरियाते भी इसकी ताक़द करती हैं नबी करीम सल्ला वसम ने वतन की महब्बत इससे नस्बत और तल्लु की सबसे अजीम मिसाल पेश की है हजरत के वक्त आबलम ने अपने बहले वतन मक् मुकरमा को मुखातब करते हुए फरमाया ए शहर मक् तो कितना बकीज़ा है और तो मुझे कितना भी आ रहा है अगर मेरे कौम ने मुझे यहाँ से ना निकाला होता तो मैं हरगज़ यहाँ से ना निकलता और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मनवर हिजरत फरमाए और इसको अपना वतन बनाया तो आपने अल्लाह ती से दुआ की कि वो इस दूसरे वतन को इनके लिए महबूब बना दे और उसे अमन सलामती और इसकाम नसीब फरमाए आब आलतम ने फरमाया ए अल्लाह मदीना को हमारे लिए इस तरह महबूब बना दे जिस तरह हमें मक् महबूब है बल्कि इससे भी ज़्यादा मजहब और रियासत के दरमियान बहमी तकमीर का ताल्लुक कायम है न कि तदाद का ताल्लुक वतनों की हिफाजत करना इन बुनियादी और ज़रूरी मकासद में से है जिनकी हिफाजत करना ज़रूरी है दायमी अमन व अमान के वजूद के बगैर मीशत को कभी भी दवाम नसीब नहीं हो सकता वतन की हिफाजत करना और इसकी खातर क़ुरबानी देना हर इस शख्स के ज़िम्मा कौमी फरीजा और शरी फ़र्ज है जो आसमान तले इसकी सरजमीन पर जिंदगी बसर कर रहा है वतन की महब्बत सिर्फ जज्बात एहसास तक ही महदूद नहीं है बल्कि इसे एक फ़र्द और माशरे के लिए नफ़ बख्श अमल की शक्ल दी ना वाजिब है 
بلکہ اسے ایک, فرق اسے ایک فرد اور معاشرے کے لیے نفع بخش عمل کی شکل دینا واجب ہے اس لیے اس کو مضبوط اور عزیز تر رکھنے کے لیے قربانی بیش کرنا ضروری ہے حقیقت قومیت صرف بلند کئے جانے والے نعرے یا الفاظ نہیں ہے بلکہ حقیقی قومیت ایمان طرز عمل اور ایثار و قربانی کا نام ہے قومیت ایک نظام حیات اور وطن کی نبض اور اس کو در بیش چیلنجز کے احساس کا نام ہے اس کے درد کو اپنا درد محسوس کرنے اور اس کی امیدوں کے بوڑا ہونے پر خوش ہونے اور اس کی خاطر قربانی دلی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کا نام ہے مبارک ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ سے کہے ہوئے اپنے عہد کو بورا کیا اور اپنے وطن کو یہ دفاع اور اس کی سر بلندی کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ بیش کیا اے اللہ عالمی اسلامی کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھ اور ان سے شریروں اور شر اور حاقدین اور ان سے شریروں کی شر اور حاقدین و حاسدین کے حق دو حسد کو دور فرما آمین آمین